హెవీ వన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ విశాల్ నేను న్యూరో సైకియాట్రిస్ట్ మరియు డ్రగ్ డియాడిక్షన్ స్పెషలిస్ట్ ఈరోజు మనం ఆబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం మన సొసైటీలో చాలామందిని మనం చూస్తుంటాము పదే పదే చేతులు కడుగుతుంటారు ముట్టిందే ముడుతుంటారు ముడుతుంటారు కడిగిందే కడుగుతుంటారు తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏంటంటే రిపీటెడ్గా తాళం వేసామో లేదో చెక్ చేస్తుంటారు లేదా కొందరు ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసామో లేదో చెక్ చేస్తుంటారు లేకపోతే ఇప్పుడు మనం మనీ ఇస్తే పదే పదే కౌంట్ చేస్తుంటారు లేకపోతే ఏంటంటే మనం ఒక వస్తువులు ఇంట్లో వస్తువులు చిందరబందరగా ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని చూసి వాటిని మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యు సేమ్ ప్లేస్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంటారు ఒకవేళ ఆ వాళ్ళ వస్తువుల్ని ఎవరైనా పొరపాటున తీసినా కానీ లేదా పక్కకు పెట్టినా కానీ బాగా చికాకు పడుతుంటారు గొడవ పడుతుంటారు తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన ఇంట్లో అవసరం లేని వస్తువులను కూడా అంటే చిన్న చిన్న పేపర్ నుండి లేకపోతే వేస్ట్ వస్తువులను కూడా ఏంటంటే తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పోతుందో అని ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెడుతుంటారు అంటే ఇవన్నిటికి కారణం ఏంటంటే దీన్నే మనం ఏంటంటే ఆబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అంట ఇక్కడ చాలామందికి ఏంటంటే ఆబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అనేది ఐడియా ఉండదు ఆబ్సెషన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకు పదే పదే ఆలోచనలు రావడం ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇప్పుడు చేతులు మలినంగా ఉన్నాయని ఆలోచనలు పదే పదే వస్తుంటాయి అంటే మనము సా సాధారణ మనిషి అయితే ఒకటి రెండు సార్లు అడిగేస్తారు కానీ ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఈ ఆబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అనే ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకు పదే పదే ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఏమనంటే చేతులు మలినంగా ఉన్నాయని లేకపోతే అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని ఆలోచనలు పదే పదే వస్తుంటాయి కానీ నిజానికి ఏంది ఆ చేతులు బాగా శుభ్రంగానే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే పదే పదే ఆలోచనలు రావడం జరుగుతుంటుంది ఈ ఆలోచన రాగానే ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు వెళ్ళి వెంటనే చేతులు కడుగుతుంటారు వీటిని మనం కంపల్షన్స్ అంటాం అంటే ఆలోచనలు ఏంటంటే పదే చేతులు అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని ఆలోచన రావడం తర్వాత ఆలోచనలు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు నిజంగానే చేతులు అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాయని భావించి చేతులు కడుగుతుంటారు చేతులు కడిగిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక మానసికంగా అమ్మ చేతులు కడిగేసాము మన ఆలోచన తగ్గినాయి అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ అదే ఆలోచనలు వస్తాయి చేతులు అపరిశుభ్రంగా మళ్ళీ అయ్యాయని సో ఇలా మళ్ళీ ఏం చేస్తారు మళ్ళీ కడుగుతుంటారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా ఎవరైనా మనం ముట్టారని మనని టచ్ మనకు టచ్ చేశారు వాళ్ళ ద్వారా మలినాలు మన చేతికి వచ్చాయి మన శరీరం పైకి వచ్చాయి లేకపోతే ఇంట్లో మన క్లోత్స్ పైనకి వచ్చాయని రాగానే వెంటనే స్నానం చేసేస్తుంటారు చేతులు కడిగేస్తుంటారు లేదా బట్టలు తీసేసి పదే పదే దాన్ని వాష్ చేస్తుంటారు ఉంటారు అంటే మలినాలు పోవాలని సో వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇది చేస్తూ చేస్తూ ఏమనిపిస్తుంటే వాళ్ళకి డిస్ట్రెస్ అనిపిస్తుంటుంది ఏం నేనేంటి పొద్దంతా ఈ స్నానం గదిలోనే ఉంటున్నాను పొద్దంతా వాష్ చేస్తున్నాను పొద్దంతా చేతులు ఆడుకుంటున్నాను అని వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే యాంగ్జైటీ దడద దడదడ అనిపించడము భయం భయం అనిపించడము చికాకు అనిపించడము తర్వాత ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళకి మకని మళ్ళీ వాళ్ళకి అది కడగంది మనశ్శాంతి ఉండదు అనమాట సో ఈ దీని వలన దీన్నే మనం ఏంటంటే ఆబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డ్ అంటాము కొందరు ఏంటంటే ఓన్లీ ఆబ్సెషన్సే ఉంటాయి అంటే ఉదాహరణకి ఏంటంటే మనం తాళం వేసామో లేదో తాళం వేసామో లేదో అని ఆలోచనలు వస్తుంటాయి కొ దాంతో ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు చెక్ చేస్తుంటారు పోయి తాళం వేసామో లేదో అని కొందరికి ఏంటంటే ఓన్లీ ఆలోచనలు మాత్రమే వస్తాయి ఆబ్సెషన్స్ అంటాం ఆబ్సెషన్స్ అంటే ఓన్లీ ఆలోచన్స్ ఆలోచనలు మాత్రమే వస్తాయి కానీ కొందరికి ఏంటంటే కంపల్షన్ చే మా ఆలోచన రాగానే మళ్ళీ ఆ పని చేయాలని ఆలోచన వస్తుంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూడండి మనకు కొందరు ఏంటంటే ఒక ప ఒక పనిని ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే మనము అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రెండు మూడు సార్లు టచ్ అయితేనే మన ఇంట్లో వాళ్ళు సేఫ్గా ఉంటారు లేకపోతే మనం దేవుడికి పది సార్లు దండం పెడితేనే మనం మన ఇంట్లో వాళ్ళకి అపాయం జరగదు లేకపోతే మనం ఇలా చేయకపోతే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి అది కీడు జరుగుతుందని భావించి ఆలోచనలు వస్తుంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు వెళ్ళి దేవుడికి కూడా పదే పదే దండం పెడుతుంటారు లేకపోతే పూజలు పునస్కారాలు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంటారు అంటే ఇలా వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ సోషల్ లైఫ్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంటుంది కొన్నిసార్లు ఏమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళకు నేను ఇదేంటి ఇంత టైం అంతా ఇక్కడే స్పెండ్ చేస్తున్నాను ఏంటని బాధపడుతుంటారు యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవుతుంటారు అసలు దీనికి కారణం ఏంటి ఈ ఆబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ కారణం ఏంటంటే మనకు మెదడులో కొన్ని రకాల రసాయన మార్పులు జరుగుతుంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణకు మనకు బండిలో పెట్రోల్ ఉంటుంది బండి నడుస్తుంటుంది అలానే మన మెదడులో కూడా మనకు కొన్ని జీవ రసాయనాలు నాడీ తంతుల ద్వారా ఉత్పత్తి కావడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఈ ఉత్పత్తి అయిన రసాయనాల పని ఏంటంటే మనిషి యొక్క ఆలోచనలు కంట్రోల్గా ఉంచాలి తర్వాత మనిషి సంతోషంగా ఉంచాలి తర్వాత యాక్టివ్గా ఉంచేటట్టు చేస్తుంది ఈ సెరటన్ అనే ఒక జీవ రసాయన పదార
చేంజ్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పదే పదే ఆలోచన రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళు మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ముట్టిందే ముట్టడము కడిగిందే కడగడము స్నానం గంటలు గంటలు చేయడము ఇంట్లో సిలిండర్ చెక్ ఆఫ్ చేసామో లేదని చెక్ చేయడము తర్వాత డబ్బులు విపరీతంగా కౌంట్ చేయడము ఇంట్లో వస్తువులు ఒక క్రమ పద్ధతులు లేవని కోపపడడము తర్వాత రాత్రి సరే నిద్రపోకపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతుంటుంది అంటే ఏ పర్సన్ అయినా కానీ ఒకటి రెండు సార్లు చేయడం తప్పేం కాదు కానీ వీళ్ళు పదే పదే చేయడాన్ని మనం ఆబ్సెసివ్ కంపల్సరీ డిజార్డర్ అంటాము కాబట్టి ఇది రసాయనాల్లో మార్పులు జరగడం వల్ల వస్తుంది రెండోది ఏంటంటే జెనటికల్గా అంటే మనకి ఏంటంటే జెనటికల్గా ఏంటంటే కొందరు తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్నట్లయితే పిల్లలకు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ట్విన్స్లో ముఖ్యంగా ఏదైతే ఐడెంటికల్ ట్విన్స్లో ఒకరికి ఉంటే ఇంకొకరు రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత మనకేంటంటే కొన్ని స్ట్రెస్ కొందరు మానసికంగా ఒత్తిడి వలన కూడా ఇది రావచ్చని మనకు రీసెర్చ్ చెప్తుంది తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకు ఇది కారణం కూడా ఉండకుండా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ ఆబ్సెసివ్ కంపల్సరీ డిజార్డర్ అనేది ఎవరికి వస్తుంది ముఖ్యంగా ఆబ్సెసివ్ కంపల్సరీ డిజార్డర్స్ అనేది ఆడమగా తేడా లేకుండా ఎవరికైనా రావచ్చు ముఖ్యంగా వందలో మనము తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఐదు మందికి ఈ జబ్బు అనేది ఉన్నట్టు మనకు గణాంకాలు చెప్తున్నాయి సో ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు ఎవరైతే ఎక్కువగా మానసికంగా ఒత్తిడి పడుతున్నారో వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తున్నాము సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క సోషల్ లైఫ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు తీవ్రంగా చేతులు కడగడం వల్ల కానీ లేకపోతే చేసిన వాటిని పదే పదే చేయడం వల్ల కానీ వాళ్ళ యొక్క మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అవుతుంటారు తర్వాత డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఏంటంటే వాళ్ళు డిస్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు సో వీళ్ళకి ఏంటంటే మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే అసలు ఈ కారణం మనం ఎందుకు అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంటుంది అంటే జబ్బుని ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ ఆబ్సెషన్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అనేది చాలామంది ఉంటుంది కానీ ఎంతోమంది సెలబ్రిటీస్ కూడా ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు చాలామంది ఫేమస్ పర్సన్స్ కూడా ఈ వ్యాధితో బాధపడ్డారు కూడా సో కాబట్టి మనం దీని గురించి పెద్ద చింతించాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ఇప్పుడు అధునాతనమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు మనం కొన్ని థెరపీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది థెరపీస్ అంటే కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అని ఇస్తాం ఈ కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ పని ఏంటంటే మనము వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని చేంజ్ చేస్తాం డాక్టర్ సైకియాట్రిస్ట్ని మీరు కన్సల్ట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకు వాళ్ళ యొక్క కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళకు ఈ పదే పదే ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి దానికి కారణం ఏంటి మన మెదడులో కొన్ని భాగాలలో ఈ డిస్ట్రెస్ అనేది ముఖ్యంగా ఆర్బిటల్ కార్టెక్స్ సింగిలేట్ కార్ట్ సింగిలేట్ గ్యారేస్ కానీ తర్వాత కార్డెట్ న్యూక్లియస్ అనే ఒక పార్ట్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో ఈ రసాయనాల మార్పుల వలన ఇలా జరుగుతుందని మనం వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంటుంది తర్వాత దీన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంటుంది తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మనము వీళ్ళపైన వీళ్ళతో మీరు ఎలా ఉండాలని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇప్పుడు పదే పదే చేతులు కడుగుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఇది జబ్బు అంటే ఇది ఒక మనకు జబ్బు కాదు ఇది ఒక ఆలోచన వలన వస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా చెప్తాం వాటర్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉంచమని అంటే వాళ్ళకు డైలీ స్నానానికి కానీ చేతులు కడుక్కోవడానికి మొత్తం ఒక లిమిటెడ్గా వాటర్ ఇవ్వడము అలా కొంచెం కట్టడి చేయడము ఆ తర్వాత వాళ్ళలో కూడా మార్పు వచ్చే విధంగా ఆలోచనలు కంట్రోల్ చేసుకునే విధంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంటుంది తర్వాత రెండోది ఎక్స్పోజర్ రెస్పాన్స్ ప్రివెన్షన్ థెరపీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ స్ట్రెస్లో ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ రెస్పాన్స్ ప్రివెన్షన్ థెరపీ అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ పదే పదే ఆలోచనలు గుర్తు తెచ్చుకొని స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటారు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి కొన్ని రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే చాకప్స్ అండ్ మజిల్స్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ అని ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఇప్పుడు పదే పదే చేతులు అప్రిశుభ్రంగా ఉన్నాయని ఆలోచన రాగానే వాళ్ళలో ఒక యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంటుంది ఆ యాంగ్జైటీ పెరిగి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళలో బిహేవియరల్ చేంజెస్ వస్తాయి సో అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి ఏంటంటే బాడీలో ఉన్న కొన్ని కండరాలని ముఖ్యంగా ఒక క్రమబద్ధీకరంగా కండరాలని టైట్ చేయమని చెప్తాం టైట్ చేసి తర్వాత కొద్దిసేపు ఒక వన్ మినిట్ అట్లా కొంచెం థర్టీ సెకండ్ నుంచి వన్ మినిట్ వరకు వాళ్ళు శ్వాసను ఆపి మెల్లిగా ఆ కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తూ రిలాక్స్ అనుకుంటూ అలా చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో ఈ ఒత్తిడి అనేది తగ్గి ఆలోచనలు కూడా కంట్రోల్కి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆలోచన వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకొని ఎక్స్పోజ్ అయ్యి పదే పదే చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు ఆ ఆలోచనలు అనేవి కామన్ అని అర్థమైపోయి వాళ్ళు దాని నుంచి బయటపడడానికి అవకాశం
ఉండే ట్రిప్టోఫెన్ అండ్ అమైనో యాసిడ్ అది సెరటోనిన్గా మారి వాళ్ళకు ఒత్తిడి తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత వీళ్ళలో యొక్క సమస్యల్ని అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే చాలామంది ఒత్తిడిని ఇదేదో జబ్బు అని ఫీల్ అవుతుంటారు దీనికి భయపడిన అవసరం లేదు ఇది చాలా అధునాతనమైన ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు సైకియా దగ్గరలో ఉన్న సైకియాట్రిస్ట్ కన్సల్ట్ చేసినట్లయితే కొన్ని మందులు కౌన్సిలింగ్స్ ద్వారా దీన్ని పూర్తిగా నివారించవచ్చు కంట్రోల్ కూడా చేయవచ్చు సో కాబట్టి విన్నారు కదా ఈ ఓసీడీ గురించి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్